precis haft ett jätteintressant samtal och fika med Frida och Mats. Och vi pratade bland annat om vad det egentligen är expertkunskap. Vi pratade om överdigitalisering och hur det ser ut i världen. Och ifall man kan vara en aktivist och jobba med de här frågorna på myndigheter. Det här är Growing Together. Jag har själv eh, tänkt flera gånger att jag, det är ett problem för mig att, att jag lyssnar för mycket på auktoriteter och på mm. experter. Eh, alltså jag har en egen kunskap men jag har inte vågat riktigt kliva fram eller ta plats med den, den kunskapen alltid. Mm. Därför att jag är beroende av, av att lyssna på att experterna som finns mm. där. Mm. vet så väl och tycker mm. så formulerar sig så bra mm. och det blir svårt att säga emot för ofta är det också så att det ligger en, en, ett perspektiv under och det tror jag spelar roll också alltså att eh, vem blir hörd, vem blir lyssnad på det beror på vilket, vilken grundläggande berättelse vi har på något vis accepterat eller kommit överens om va? Uh, Vem man ser som expert ja, i frågan så. tänker jag också. Att det är ju, ja, du, man har en tydlig bild av, vem, av vad expertis är och vem som är expert. Ja. Men då blir det ju ofta kanske att de med, med, som inte har rätt medel att uttrycka sig i den expertisen går, går förlorad som du mm. säger i det här fallet. Mm. Men det finns ju så mycket kunskap, så många erfarenheter och perspektiv liksom, att hämta från marken typ. Mm. Med, med de som är direkt påverkade kanske ja. i många fall. Ett exempel. Jag eh, höll på med eh, biologisk mångfald bland, i väx, bland väx, växters eh, genetiska resurser mm. en gång i tiden. Eh, och det var en fråga som eh, seglade runt bland olika internationella organisationer. Först var det FAO som, som höll på med den och då var det liksom eh, någon... Eh, överenskommelse kring växtgenetiska resurser. Då var det var växterna som stod i fokus. Mm. Och sen kom eh, tror jag UNESCO eh, in och då var det eh, då var det liksom eh, småodlades rätt till eh, till sin kunskap till eh, sina perspektiv. Sen tog något som heter WIPO över. Det var en liksom patentlagstiftning. Då, var, då blev diskussionen ytterligare en tredje. Mm. Och vad kommer sen? Jo, världshandelsorganisationen. Uh, mm. Trade Related Intellectual uh, Property Rights. Mm. TRIPS. Uh, och då var det en handelsfråga. Mm. Så att uh, beroende på vilket perspektiv man väljer så, så är det olika arenor som tar mm. över. Eh, och eh, så tror jag det kan vara också med Food eh, System Summit. Ja. Här är det ett perspektiv som nu eh, tar över och då, det är inte då mm. andra grupper, andra perspektiv. Mm. Och eh, ja, vad ska man göra åt det? Det, det är någon slags eh, kamp om, om arenan. Men jag har ju varit eh, ganska, jag har varit ganska skyddad. Det är allt jag har gjort. Jag har ju liksom varit inne i organisationer. Så att mm. Mm. Då för, man är ju en del av en organisation. Man företräder en organisation. Eh, så att eh, inte på det viset mod. Har det liksom hämmat ditt, ditt, äh, äh, din, dina förutsättningar att uttrycka dig tycker du? Att, alltså att har du liksom då inte kommunicerat det du vill på grund av att du... Har en viss roll i en viss organisation eller liksom ja, är i ett visst forum? Ja, är man, har man en företrädad roll så, så måste man tänka efter vad det är man säger. Mm. Och jag kan inte i den situationen vara spa, hur spontan som helst. Nej. Måste, måste liksom veta vilken huvudsaklig riktning och, och det jag säger om det <gå> får några negativa mm. följder och sådär. Mm. Och vad, vad, hur mycket kan jag säga? Mm. Det måste jag tänka på då, i mm. den rollen. Men sen har det varit andra situationer där jag kan vara mycket friare. Då, mm. så att mm. Det har varit både och. Ja, precis. Ja. Det är kanske därför det är viktigt också att liksom bredda diskussionen till andra miljöer. Och liksom 
ja, låta andra människor också som inte är liksom i en roll i en organisation ta plats för att då kanske det blir en annan typ av diskussion där man kan uttrycka sig på ett annat sätt och eh, ja, mm. möjligtvis. Det tror jag absolut, mm. det, har, det har du rätt i. Men, men Frid, mm. alltså du som är, är närmare i ålder än vad jag är, och den här Greta-generationen, då, var, hur ser du på den rörelsen? Alltså, Fridays for Future? Jo, men det är väl lite samma där, tänker ja. jag. Att så där, unga människor inte känner att de blir tagna på allvar. Ja. Och att det, det, det är en kamp mot de som sitter på maktpengar och liksom i de här stora företagen och ja. att de inte... Ja, lyssna på unga generationen eller inte bryr sig om. Det är väl det jag tänker liksom är orsaken till, till varför vi protesterar. Ja, och varför någon blir aktivist eller liksom tar del av en, en social rörelse. Men också att liksom man kan hitta en gemenskap där och kommunicera tillsammans och liksom hitta en, en identitet i, i det man vill, eh, vill få fram liksom, sitt budskap. Mm. Mm. Ja. Tycker du att det ger dig hopp när du ser Fridays for Future? Eller är, du, är, det, är det hopp eller frustration som är den starkaste känslan? Ja, lite, lite både och tror jag faktiskt. Alltså, jag tycker ju att det är väldigt härligt att många unga är um, är engagerade och liksom mm. känner att de kan ta en sån här kamp. Um, men samtidigt så, så eftersom det grundar sig kanske då att det inte, ja, det inte finns en dialog mellan de här grupperna så är ju det också tragiskt att, uh, ja, att det ska behöva komma till det. Liksom. Mm. Um, men uh, det känns ju ändå som att det, det har ju, det har ju liksom eldat på en, en diskurs, en generell diskurs. Och liksom att det har satt press på, på de här liksom kanske stora bolagen som, eller, ja, och liksom fossil- och oljebranschen. Så, så att jag tycker ändå att man ser, har sett liksom ett, ett skifte. Sen kan, vet jag inte om det är tillräckligt... Stort, eller? Alltså, vi står ju då, om man tittar globalt inför en jätteutmaning. Alltså, mm. Väldigt mycket mer människor och hur ska, vi, hur ska människor få mat? Mm. Eh, och, och liksom, tittar man på de stora talen så blir man ju förvirrad. Och, mm. och så där. Men, men det händer ju jättemycket på eh, vad är det man äter? Mm. Alltså, nu börjar vi fundera över hur man äter alger. Mm. Det är väl kanske inte det jag... Jag är ju lite kitslig med mat så där. Jag tycker inte alger är det precis perfekta så men, men det är ju jättespännande va? Ja. att man mm. utvecklar nya maträtter och, och um, fiskodling på land mm. Mm. Um, alltså det finns massa saker som händer mm. så att det, det finns också mm. hopp mm. kring att man kan hitta nya lösningar ja. men sen tänker jag också att, så här, att man också det är mycket fokus på så här, nya lösningar, nya innovationer, men att man också då kan lära sig av så här, vilka gamla metoder har vi som har varit väldigt hållbara ja. och liksom, hur har de sett ut världen mm. över. Um, att det här fokuset på att vi liksom, ska framåt, vi ska så här, man utvecklas och liksom, teknologin kommer att oss av, den, ja. den, jag vet inte om jag helt tror på den. Liksom. Ja. Um, jag tycker att uh, man snarare kan, kan lära sig mycket av hur det har traditionellt gjorts. Mm.